നമസ്കാരം എസ് ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഈ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലയോര കർഷകർ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് കേരള കർഷക സംരക്ഷണ അസോസിയേഷൻ തീരുമാനം ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെയും ഹൈക്കോടതി വിധിയും അട്ടിമറിച്ച് കർഷക ഭൂമി വനഭൂമിയാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊഴുക്കുന്നു പട്ടാമ്പിയിൽ ആദ്യഘട്ട പ്രചരണം നടത്തി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ആലത്തൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കോട്ടായി മേഖലയിൽ എം എ ഹരിദാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനും കോട്ടായിയിൽ നടന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ട് മറിക്കാനായി എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഡീൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തൃശൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ അവരുടെ ഡീൽ എന്തു തന്നെയായാലും കേരളത്തിലെ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റുകളിലും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ വിജയിക്കുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ മുരളിയുടെ പ്രതികരണം മാതാവിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം ചരമവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിലെത്തി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തവേ ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് എം പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ സംഘർഷം നേതാക്കൾ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിനിടെ സംഘർഷം പരിഹരിച്ചത് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ജോൺ ഡാനിയേലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മലയോര കർഷകർ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് കേരള കർഷക സംരക്ഷണ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റയമണ്ട് ആന്റണി ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെയും ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ടായിട്ടും കർഷക ഭൂമി വനഭൂമിയാക്കാനാണ് വനംവകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് റയമണ്ട് ആന്റണി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി തിരിച്ചു കിട്ടാനായി ജില്ലയിലെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് നീതി തേടി അലയുന്നത് മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കുടുംബങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ ദയ കാത്തു കഴിയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂണലിൽ നിന്ന് അനുകൂല വിധിയുണ്ടായിട്ടും വനം വകുപ്പ് ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഹൈക്കോടതിയും കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂനികുതി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമി അളന്നു നൽകാൻ വനം വകുപ്പ് തയ്യാറായിട്ടില്ല ഭൂമി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് നൽകിയിരിക്കെ ഭൂമിയിലെ മരങ്ങൾ വനം വകുപ്പ് മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജോയിന്റ് വേരിഫിക്കേഷന് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ ഭൂമിയിലെ മരങ്ങളും വനം വകുപ്പ് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട് സർക്കാർ നിയമങ്ങളും സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും സർക്കാരും വനം വകുപ്പും അട്ടിമറിക്കുകയാണ് മണ്ണൂർ സ്വദേശിനി കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിക്ക് സർക്കാർ അനാസ്ഥ മൂലം അഞ്ച് ഏക്കർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് നഷ്ടമാവുന്നത് സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മലയോര കർഷകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും റെയ്മൻഡ് ആന്റണി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുക ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുക ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുക എന്നൊരു നിലപാടല്ലേ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കലക്ടറേറ്റിലും അപേക്ഷ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇവര് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇദ്ദേഹം പോയി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് കടലാസ് കൊടുത്തു റെസീറ്റ് മേടിച്ചു ഈ റെസീറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഭൂമിയിലെ മരം മുറിച്ച് മാറ്റാണ് ജോയിന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇവര് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മരമൊന്നുമില്ല അത് പനഭൂമിയായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ കർഷകൻ നീതി കിട്ടുക അപ്പൊ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയുമായി ഈ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നു ഈ സർക്കാരിനെ വോട്ട് ചെയ്യില്ല കർഷകര് ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിനെ ഞങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കും എന്ത് വില കൊടുത്താലും ചെയർമാൻ എൻ കെ ശിവരാമൻ ഷൈജൻ തോമസ് മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് കോട്ടായിൽ യു ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു കൺവെൻഷൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എ ഹരിദാസ് എം പി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കൺവെൻഷനിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മോഹൻ കുമാർ അധ്യക്ഷനായി തൃശൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ബാബുരാജ് ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുമേഷ് അച്യുതൻ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് തോലന്നൂർ ശശിധരൻ പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ ഭവദാസ് തരൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ മനോജ് കുമാർ ദളിത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സെറീന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്
പാലക്കാട് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മുഖ്യ ഘടകമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മുന്നണികൾ തമ്മിലാണ് മത്സരം രാഷ്ട്രീയമായ പോരാട്ടമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നിലനിൽക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതിൽ ചെറിയ ശതമാനം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതുപോലെ പ്രഗത്ഭരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ചവർ തന്നെയാണ് മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടായത് അതിൽ നിന്നും ഒട്ടും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല അഞ്ചു വർഷം എം പി ആയ എനിക്ക് ഒരു ജനപ്രതി എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പാലക്കാടിന് വേണ്ടി പാലക്കാട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പട്ടാമ്പി മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് വോട്ടഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് താൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ചെയ്ത വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വോട്ടഭ്യർത്ഥന പിന്നീട് പട്ടാമ്പിയിലെ ചില സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലും പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കോളേജിലും സ്ഥാനാർത്ഥി എത്തി വലിയ സ്വീകരണമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയത് ഓരോ ക്ലാസ് മുറികളിലും നേരിട്ട് എത്തിയായിരുന്നു വോട്ടഭ്യർത്ഥന പിന്നെ ജീവനക്കാരെയും അധ്യാപകരെയും കണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തി നേതാക്കളായ കെ ആർ നാരായണസ്വാമി കെ പി വാപ്പൂട്ടി ജിതേഷ് മോഴിക്കുന്നം കെ ബഷീർ തുടങ്ങിയവരും സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓങ്ങല്ലൂർ മുതൽ റോഡ് ഷോയും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ച് കോട്ടായി മേഖലയിൽ എത്തി പെരുങ്ങോട്ടുകുറിശി കോട്ടായി മേഖലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം നൽകി പെരുങ്ങോട്ടുകുറിശി സെന്റർ പരുത്തിപ്പുള്ളി തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം കോട്ടായി കീഴത്തൂർ അയ്യച്ചാടി കോളേജ് കോട്ടായി സെന്റർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി കീഴത്തൂരിൽ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ദേവദാസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ സതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും അതുപോലെ തന്നെ മതനിരപേക്ഷതയും എല്ലാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നാം കാണേണ്ടത് അത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കേവലം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നാം രാജ്യത്തെ പ്രതാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാകുക എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ട് മറിക്കാനായി എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ധാരണയില്ലെന്ന് തൃശൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയത്തെയൊക്കെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവജ്ഞയോടുകൂടി തള്ളിക്കളയുമെന്നും ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റിലും യു ഡി എഫ് വിജയിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ മുപ്പത്തൊന്നാം ചരമവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുരളി മന്ദിരത്തിലെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിലെത്തി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെ മുരളീധരൻ ഇവിടത്തെ ഒരു സംശയം എൽ ഡി എഫ് തിരിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് മറക്കുമെന്നുള്ള സംശയമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏത് ഡീലും നടന്നാലും കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ഇരുപത് യു ഡി എഫ് ജയിക്കും കാരണം ജനങ്ങൾ യു ഡി എഫിനെ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും അതുകൊണ്ട് ആരെന്തൊക്കെ ഡീല് നടത്തിയാലും കേരളത്തിലെ ഇരുപത് സീറ്റുകളും യു ഡി എഫിനാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന് നിലപാടില്ല കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ മുഖ്യ ശത്രുവായി കാണും രാജസ്ഥാനിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ത്രിപുരയിലും കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷിയായി നിൽക്കും ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് ആകെ ഒരു സീറ്റ് മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത സി പി എമ്മിനാണ് ആ സീറ്റ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എം കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ സംഘർഷം യു ഡി എഫ് എരുമപ്പെട്ടി മണ്ഡലം കൺവെൻഷനിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നേതാക്കൾ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും സംഘർഷവും ഉണ്ടായത് കൂടിയാലോചന നടത്താതെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്നും അറിയിച്ച് വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് കടവല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായ എം എം സലീം രംഗത്തെത്തിയതാണ് ബഹളത്തിനും വാക്കേറ്റത്തിനും ഇടയാക്കിയത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കടല സലീം ബലമായി പിടിച്ചെടുത്ത് ചുരുട്ടിയെറിഞ്ഞു ഇതോടെ പ്രകോപിതരായ നേതാക്കളും
തൃശൂർ പെരിങ്ങോട്ടുകര കരുവാൻകുളത്ത് കിണറ്റിൽ വീണ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം എടത്തിരുത്തി കുട്ടമംഗലം സ്വദേശി നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുകാരനായ അബ്ദുൾ റഷീദ് ആണ് മരിച്ചത് വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ പെരുങ്ങോട്ടുകര കരുവാങ്കുളത്തുള്ള ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം ആട്ടിൻകുട്ടി കിണറ്റിൽ വീണതിനെ തുടർന്ന് കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു റഷീദ് കിണറ്റിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തത് മൂലം റഷീദ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ പട്ടാമ്പി സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജിൽ മേജർ ഡോക്ടർ ഒ വേണുഗോപാൽ എൻഡോമെന്റ് വിതരണവും സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി ഡോക്ടർ പി ഹരിദാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടീച്ചിങ്ങിലായാലും ശരി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രംഗത്താണെങ്കിലും ശരി എങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വേറെ രീതിയിലല്ല എങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷേ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു എച്ച് ഓ ഡി എന്നുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നത് സഹപ്രവർത്തകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാം തന്ത്രപൂർവ്വം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കഴിവ് ഒഴിമാഷുണ്ട് കോളേജ് സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എസ് ജോയ് അധ്യക്ഷനായി വി കെ മുരളീധരൻ ഡോക്ടർ പി രാജൻ മാധവ് സി വി പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി ഷൊണ്ണൂർ നെടുങ്ങോട്ടൂർ മഞ്ഞക്കാട് ദേശകുതിര കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ കോട്ടയ്ക്കൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ സ്മാരക സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ കൃഷ്ണമുദ്ര പുരസ്കാര സമർപ്പണവും നടന്നു ഏപ്രിൽ നാലിന് നടക്കുന്ന ആര്യങ്കാവ് പൂരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വർഷം തോറും നടത്തി വരാറുള്ള നെടുങ്ങോട്ടൂർ മഞ്ഞക്കാട് ദേശകുതിര എഴുന്നള്ളിപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് സമ്മേളനം ഷൊർണൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചിട്ടപ്പെടുത്തലുകള് സമ്മേളനത്തിൽ കലാമണ്ഡലം അനിൽകുമാർ അപ്പുണ്ണിത്തരകൻ എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് പ്രകാശ് വർമ്മ മുഖ്യ അതിഥിയായി പ്രസാദ് കെ ഷൊർണൂർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ രവീന്ദ്രൻ പാപ്പുള്ളി അധ്യക്ഷനായി പാപ്പുള്ളി സോമസുന്ദരൻ ഗിരീഷ് അമ്മാട്ടി ശ്രീകുമാരൻ പാപ്പുള്ളി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികൾ ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് സമാപിക്കും ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ പെരുങ്ങോട്ടുകൃഷി മണിമല കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പമ്പിങ്ങിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ലഭിച്ചില്ല പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടാണ് പമ്പ് ഹൌസിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചത് ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഞാവലിൻകടവ് ചെക്കിഡാമിൽ നിന്നാണ് മണിമല മെഗാ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചെക്കിഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞുവെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ചെക്കിഡാമിൽ പദ്ധതിയുടെ പമ്പിംഗ് കിണറിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പുതിയ കിണർ ഉണ്ടാക്കിയത് പമ്പിംഗ് സുഗമമായി നടത്താവുന്ന തരത്തിൽ താഴ്ത്തി പൈപ്പിട്ട് അതിലൂടെ തുടർച്ചയായി വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു കൂടാതെ മലമ്പുഴയിൽ നിന്നും ചെക്ക് ഡാമിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നു വിടുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചതായും സാധാരണ പോലെ വെള്ളം വിതരണം നടത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അറിയിച്ചു ഞാവലിൻകടവ് ചെക്ക് ഡാമിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എം കേരളകുമാരി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി പൗലോസ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രാമോഹൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുൻ എം എൽ എ വി ഗോപിനാഥ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി ഷൊണൂർ മുണ്ടായ മുണ്ടമക അയ്യപ്പൻകാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾക്ക് കൊടിയേറി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തിയന്നൂർ മനയ്ക്കൽ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് കൊടിയേറ്റ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെയാണ് ഉത്സവാഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുക ക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ക്ഷേത്ര ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരി ടി ഡി നാരായണയർ നിർവഹിച്ചു 
തുടർന്ന് ഇന്ദിരയും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച തിരുവാതിര കളി മരങ്ങേറി ഒന്നാം വിളക്ക് ഉത്സവത്തിനാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഞായറാഴ്ച തുടക്കമായത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ആറാം വിളക്ക് ദിവസമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവ ബലി നടക്കുക ഉത്സവ ബലി ദിവസം പ്രസാദ കൂട്ടും ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് പരമേശ്വരൻ നമ്പ്യാരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും നടക്കും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മാർച്ച് മുപ്പത് ഏഴാം വിളക്ക് ദിവസമാണ് പള്ളിവേട്ട് നടക്കുക മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് എട്ടാം വിളക്ക് ദിവസം നടക്കുന്ന ആറാട്ട് മഹോത്സവത്തോടു കൂടിയാണ് ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനം കുറിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഷൊർണൂർ കേരളം മുസ്ലിം ജമാ അത്ത് ചെറുതുരുത്തി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റമദാൻ കിറ്റ് വിതരണം നടന്നു വിതരണോദ്ഘാടനം വള്ളത്തോൾ നഗർ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ ഖാദർ നിർവഹിച്ചു ചെറുതുരുത്തി സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള വാദിനൂർ ഓഫീസ് ഹാളിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ എം അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷനായി പള്ളി മഹല് പ്രസിഡന്റ് സൈദർവി ഹാജി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മഹല് ഖത്തീബും മുദരീസും കൂടിയായ ഹാഫിൽ ജാഫർ അമീൻ റംദാനെ പറ്റിയുള്ള സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തി മഹല് സെക്രട്ടറി എം യു സൈദലവി മഹല് ട്രഷറർ ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ മഹലി നിവാസികളായ ആരെല്ലാം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഇതിൽ പങ്കാളിത്തം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനോത്താല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് നന്ദി സൂചകമായി ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് കെ കെ അബു മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സി കെ അബ്ദുൽ സലീം നന്ദി അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി കെ എസ് ടി എ പട്ടാമ്പി ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ ഗോകുൽദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സമയ ലഭ്യത ഉണ്ടാവും ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കും തങ്ങളുടെ സമയത്തെ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൂടുതൽ സമയം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലാണ് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അധ്യാപകരെല്ലാവരും ഇനി വിശ്രമ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവായി മുഴുവനായി സമൂഹത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും ചടങ്ങിൽ കെ എസ് ടി എ ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കാവേരി അധ്യക്ഷയായി വിവിധ മത്സര വിജയികൾക്കും വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ജയപ്രകാശ് എം പി വിപിനൻ എസ് മിനി എന്നിവർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ എ ഷെമി പരിചയപ്പെടുത്തി വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി സബ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി പി മനോജ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ എം സുധീർ നന്ദിയും അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി ഓൾ കേരള ആന്റി കറപ്ഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഐസക് വർഗീസിന് വധഭീഷണി വധഭീഷണി വന്ന ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിമ്മി ജോർജ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വിവരാവകാശ നിയമത്തിലൂടെയും പൊതു താല്പര്യ ഹർജികളിലൂടെയും നിരവധി അഴിമതികൾ ഐസക് വർഗീസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരവധി ക്രമക്കേടുകളും ഉൾപ്പെടും ഉദ്യോഗസ്ഥ മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഐസക് വർഗീസിനെതിരെയുള്ള വധഭീഷണിക്ക് പിന്നിലുള്ളത് ട്രൂ കോളറിൽ വന്ന പേര് സഹിതം കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പോലീസിലും എസ് പിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരം നടത്തുമെന്നും ജിമ്മി ജോർജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് എസ് പിക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുക്കുകയും അതിന് നടപടി ഇതുവരെ എടുത്തു കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം അവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുമെന്നും ബോംബറിയൊന്നും പൊതപ്പിച്ച് കടത്തും കടത്തിക്കളയുമെന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അന്വേഷണം നടത്താം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദേവൻ റോയ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം സുരേഷ് കുമാർ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് നെടുങ്ങോട്ടൂർ നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറാം ബൂത്ത് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഒറ്റപ്പാലം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എം കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മോദിയുടെ
നെടുങ്ങോട്ടൂർ മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം സംഘടിപ്പിച്ച കൺവെൻഷനിൽ നെടുങ്ങോട്ടൂർ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷനായി ബൂത്ത് സെക്രട്ടറി പി സിന്ധു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എം നാരായണൻ പി സി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ കേരളശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കുണ്ടലശ്ശേരി തോട്ടുമുക്കിന് സമീപം അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു കൈവരി ഇല്ലാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം റോഡിന് സമീപം പതിനഞ്ചടി താഴ്ചയുള്ള നിൽപ്പാടങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്നും താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം സംഭവിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ ചെറിയ കമ്പിയിൽ രണ്ട് റിഫ്ലക്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചതൊഴിച്ചാൽ പൊതുമരാമത്ത് മറ്റു നടപടിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് പതിവായി അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് വളവും തിരുവും ഇറക്കവുമായതിനാൽ പലപ്പോഴും അപകടം ഉറപ്പാണ് താഴ്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈവരി കെട്ടിപ്പൊക്കണമെന്നാണ് നിയമം പത്തിരിപ്പാല കോങ്ങാട് റോഡിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട് കൈവരി കെട്ടി അപകട ഭീഷണിയിൽ നിന്നും വാഹനയാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ജനകീയ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല നൂറ്റി ഒൻപതാം വയസ്സിലും തന്റെ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വോട്ടറായ ജാനകിയമ്മ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം മറക്കാതെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഈ മുത്തശ്ശി ഓമനോമോരിയോ അഞ്ച് തലമുറകളുടെ മുത്തശ്ശിയാണ് ജാനകിയമ്മ പ്രായം നൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ വോട്ടറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്നിൽ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി നിയമസഭയിലേക്ക് കെ പി പ്രഭാകരൻ ആദ്യമായി മത്സരിച്ചപ്പോഴാണ് ജാനകിയും ആദ്യമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മണലൂരിലെ തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിലാണ് ജാനകി ജനിച്ചത് മൂന്നാം തരം വരെ പഠനം ചെറുപ്രായം മുതൽ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം പാലാടിയിലെ ചകിരി നിർമ്മാണശാലയിൽ തൊണ്ട് തല്ലാൻ പോയി നൂറ് തൊണ്ട് തല്ലിയാൽ പത്താണയാണ് കൂലി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുകൂലികളായ തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂലി വർധനവിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭം ഇന്നും ജാനകി ഓർത്തെടുക്കും സമരത്തിന്റെ പേരിൽ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ജാനകിക്കും ദിവസങ്ങളോളം ജയിലിൽ ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു തൊഴിലാളി സമരം നടന്ന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇ എം എസ് വന്നത് ഇന്നും ജാനകി ഓർത്തെടുക്കും അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ ജാനകി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ് അച്ഛനും പാപ്പന്മാരും ഒക്കെ ഇക്കുറിയും ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ് വോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ചില പരിഭവങ്ങളുമുണ്ട് ഇതുവരെ എത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞെന്ന് ജാനകിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വോട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയും ജാനകിയമ്മ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ യു ഡി എഫ് പാർലി മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ നടന്നു കൺവെൻഷൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ തുളസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലക്കാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി കെ ശ്രീകണ്ഠന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഊർജിതമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനായി ചേർന്ന കൺവെൻഷനിൽ കെ എം അബ്ദുൾ സത്താർ അധ്യക്ഷനായി നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ പി എസ് ശശികുമാർ നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവീനർ സലാം തറയിൽ ആന്റണി മതിപ്പുറം കെ ആർ ബ്രിജേഷ് എം ആർ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ്മാരായ സി വിനയൻ വി കെ ഷിജു കെ പി ഹംസ ഇല്യാസ് മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി ഒറ്റപ്പാലം കൈക്കോളം മുതലി സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ഹെഡ് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമായി പാലപ്പുറം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം റോഡിന് സമീപം തുടക്കം കുറിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന ചടങ്ങ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ അങ്കപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശില്പി എൻ പി ഗംഗാധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുറ്റിയടിക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബാബു സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ എ അനിത പ്രകാശൻ സംസ്ഥാന കൺവീനർ എ ഭക്തവത്സലൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എസ് മുരുകേശൻ ആർ രാമകൃഷ്ണൻ എ വിജയകുമാർ എ വെങ്കിട്ട് ആർ നടരാജൻ കെ വേലായുധൻ മണി വി ചന്ദ്രൻ പി അനിൽകുമാർ കെ അങ്കപ്പൻ മുതലി പി എ പെരുമാൾ എൻ സോമസുന്ദരൻ എസ് മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം അവധിക്കാല വിശേഷങ്ങൾ കുറിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് മൊഴിമുത്തുകൾ എന്ന ഡയറി 
സ്നേഹ ഉപകാരമായി നൽകി സ്കൂൾ അധ്യാപകർ മുണ്ടൂർ നാമ്പുള്ളിപ്പര എസ് വി എം എൽ പി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികൾക്കാണ് അധ്യാപകർ സ്നേഹ ഉപകാരം സമർപ്പിച്ചത് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അവരവരുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡയറികളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് അവധിക്കാല വിശേഷങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ ഡയറികളിൽ എഴുതണമെന്നാണ് അധ്യാപകർ നിർദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടു മാസത്തെ അവധിക്കാല വിശേഷങ്ങൾ ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഓരോ ദിവസത്തെ പേജിലും അന്നന്നുള്ള വിശേഷങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങൾ എന്നിവ എഴുതണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ രണ്ടു മാസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഡയറി അച്ചടിച്ച് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും നൽകുമെന്ന് പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അധ്യാപകരായ പി എസ് സുനിൽ പി ആർ രോഷിനി എന്നിവർ എസ് ടി വി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ആലേഖനം ചെയ്ത അവരുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത കുറച്ച് സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ അറുപത് പേജുകളുള്ള ഡയറി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഉപകാരമായി നൽകുകയാണ് ഈ അവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞ് അവർ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ അറുപത് ഡയറി എഴുതി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പദ്ധതിയുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം പ്രധാന അധ്യാപിക എം ജയശ്രീ നിർവഹിച്ചു വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് അവധിക്കാലത്ത് പുസ്തകങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു മധുരം മലയാളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പുസ്തക വിതരണം പുസ്തക വിതരണം പറളി ബി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ ചൗക്കത്തിൽ നിർവഹിച്ചു അധ്യാപകരായ വിനീത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ സലാം സ്കൂൾ മാനേജർ എസ് സുഭാഷ് എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഷീജ വിജയകുമാർ എസ് എം സി ചെയർമാൻ അനിൽകുമാർ പി ഷഹദ് എന്നിവരും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഈ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലയോര കർഷകർ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് കേരള കർഷക സംരക്ഷണ അസോസിയേഷൻ തീരുമാനം ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെയും ഹൈക്കോടതി വിധിയും അട്ടിമറിച്ച് കർഷക ഭൂമി വനഭൂമിയാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊഴുക്കുന്നു പട്ടാമ്പിയിൽ ആദ്യഘട്ട പ്രചരണം നടത്തി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ആലത്തൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കോട്ടായി മേഖലയിൽ എം എ ഹരിദാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനും കോട്ടായിയിൽ നടന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ട് മറിക്കാനായി എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഡീൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തൃശൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ അവരുടെ ഡീൽ എന്തുതന്നെയായാലും കേരളത്തിലെ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റുകളിലും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ വിജയിക്കുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ മുരളിയുടെ പ്രതികരണം മാതാവിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം ചരമവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിലെത്തി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തവേ ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് എം പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ സംഘർഷം നേതാക്കൾ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിനിടെ സംഘർഷം പരിഹരിച്ചത് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ജോൺ ഡാനിയേലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം